இன்று முதல்வர்களை சந்தித்து அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணிக்கு எங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்தால் முடிவெடுத்து அதற்கான ஒப்புதல் கடிதத்தையும் தந்திருக்கின்றோம் ஆனால் நாளை பிஜேபி கூட்டா போயிருவீங்களா எனக்கு திரும்ப பணம் பேரம் ஊழல் எல்லாம் நடத்தமே அப்ப கொடுத்தா போயிருவீங்களா கொடுக்க போக மாட்டேன் எதுக்கு போகணும் எனக்கு உழைப்பு இருக்கிறது உறுதி இருக்கிறது நேர்மை இருக்கிறது உழைக்கிற சக்தி இருக்கியா வேலை எல்லாத்தையும் மூட்டை தூக்கி பொழைச்சிடும் நான் இன்று இருக்கிற காலகட்டத்தில் நடந்த இந்த கூட்டணியை நீங்க பாத்தீங்க இந்த கூட்டணியில் என்ன நடந்திருக்கு மண்ணு மக்கள் சொல்றவங்க பக்கத்தில் போய் சிரிக்க முடியும் என்னால் முடியவே முடியாது சத்தியமா சொல்றேன் முடிய முடியாது மக்கு மண்ணுன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் பக்கத்தில் போய் உட்காரணும் முடியாது என்னால் முடியாது அதுக்கு வேற தான் வரணும் நான் முடியாது நான் நேற்று கூட மாநில நிர்வாகம் சொல்லிட்டேன் இந்த மக்குன்றது மண்ணுன்றது அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காரது கூச்சமா இல்லை வெக்கமா இல்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துணை முதல்வரும் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அன்பு அண்ணன் ஓ பி அவர்களும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களும் இல்லத்திற்கு வருகை தந்து தனித்து போட்டியான நிலைப்பாடிலிருந்து நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையிலும் மற்றும் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முன்னோடியாக இருக்கின்ற பல அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடன் பேசிய அடிப்படையிலும் எங்கள் இயக்கத்தில் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட முடிவிலிருந்து மாற்றவே மாறுபடுகின்ற சூழல் மீண்டும் ஒரு முறை உயர்மட்ட குழுவை கூட்டி மாவட்ட செயலர் அழைத்து இந்த நிலைப்பாட்டின் மாற வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது புரட்சி தலைவி இல்லாத ஒரு தேர்தலை சந்திக்கின்ற சூழ்நிலையில் பத்தாண்டு காலம் நாம் அவர்களுடன் பயணித்த சூழலில் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்க இருக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் ஆமோதித்த அடிப்படையிலும் இன்று முதல்வர்களை சந்தித்து அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணிக்கு எங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்தால் முடிவெடுத்து அதற்கான ஒப்புதல் கடிதத்தையும் தந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையாக உருவாக்கியதை தேர்தல் கோரிக்கையாக அவர்கள் எடுத்து வைத்திருக்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டின்னு சொல்லி அதாவது இன்றைக்கி நான் இரு நாளைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு வந்து என்ன நடக்குன்னு தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது தேர்தல் முடிந்த பிறகு பார்ப்போம் அதை பற்றி நான் விவாதிக்கிறேன் போரில் வெற்றி வரலாம் தோல்வி மரணம் மரணம் வரலாம் சொல்லிட்டேன் ஆமாம் இப்பொழுது வந்து நாங்கள் எடுத்த முடிவில் தோல்வி வந்து விட்டதுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் தொடர்ந்து அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய ஆமாம் இந்த தேர்தலில் வந்து அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அவர்கள் அந்த கூட்டணிகளை சகோதரர்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்வதாக எடுத்துரைத்த ஆதரவு தெரிவித்தால் எடுத்துரைத்த சார் அதிமுக கூட்டணி பிரதமர் வேட்பாளராக மோடியை தான் முன்னிறுத்திருக்காங்க நீங்கள் மோடி எதிர்ப்பு அரசியலை கடுமையாக ஆமாம் அதுக்கு தான் ஒரு கோரிக்கை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கோரிக்கையை நான் என்ன சொல்லியிருக்கணுமா சமத்துவம் நிலைநாட்டவும் சமதரும் நிலைநாட்டவும் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பும் இருக்கும் என்ற நிலைப்பாடை எடுத்து தாங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எங்கள் ஆதரவு உங்களுக்கு தருகிறோம் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றோம் சார் பாஜக வேட்பாளர்களையும் ஆதரிச்சு நேரடியாக பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்களா சார் இல்லை பிரச்சாரம் செய்வது என்று முடிவெடுத்த பிறகு அது பாஜக வேட்பாளர் பாமக வேட்பாளர் தேமுதிக வேட்பாளர் என்று பிரித்து பார்க்கவில்லை இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையில் அவர்கள் நீங்கள் சந்தித்து எங்கள் தொகுதியில் உள்ள வேட்பாளர்கள் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய என்று கேட்டுக்கொண்டால் நிச்சயமாக அவர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்ய காத்துக்கொண்டு உடலில் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் கூட்டணி போக மாட்டேன் அப்படி கட்சியே வலியுறுத்தினாலும் கூட்டணிக்கு போக சொல்லி நான் கட்சியிலிருந்தே வெளியே அதான் இப்போ அதுக்கு முதலே பதில் சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருந்தாலும் பத்து ஆண்டு காலம் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் பயணித்து ஒரு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் என்ற அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு கொள்கை பரப்பின் செயலாளர் போல செயல்பட்டது போல ஒரு உணர்வு இருந்தாலும் அந்த மாபெரும் தலைவியாக இந்த புரட்சி தலைவி இல்லாத சூழலில் எங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லாமல் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை அவருடன் பத்தாண்டு காலம் பயணித்த ஒரு காரணத்தினால் அந்த நிலைப்பாட்டை இந்த தேர்தலில் நாங்கள் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் சார் மோடி ஆட்சியில் சிறுபான்மையினருக்கு இல்லை அதாவது சிறுபான்மையினருக்கு அச்ச உணர்வு வந்துவிட்டது என்ற காரணத்தினால் தான் நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி சில விமர்சனம் வைத்திருந்தோம் ஆகவே தான் அவர்களிடம் கொடுத்த கோரிக்கையில் முதலமைச்சருடன் கொடுத்த கோரிக்கையில் எடுத்து எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாவலராக இருக்க வேண்டும் நமது அரசு அதை வலியுறுத்த வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு என்பதை எடுத்து குறைத்து எடுத்தோம் கடந்த கால சிறுபான்மை தாக்கல் பண்ணிருக்கா தாக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாட்டு தெரிவிச்சு பேசினா பெருசா முறையாக பேசப்பட்டது அப்படி இருந்தும் மீண்டும் அந்த பாதுகாப்பு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏன்னா மத்திய அரசு என்று சொல்லும் போது அனைத்து மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கின்ற குடிமகன் அனைவரும் வந்து சிறப்பாக பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் மத்திய அரசின் பொறுப்பு அதை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் செக்யூலரிசம் என்ற வார்த்தை கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறதுனால அது